সপ্তাহ ঘুরে আবারও শনিবারের বিশেষ আয়োজন তবে যে জাহান অরণ্য আছি আপনার সাথে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকে তাবিজ অনুষ্ঠানের পোস্ট নিশ্চয়ই আপনি পেয়ে গেছেন সেই সাথে আজকের এই আয়োজনে যারা যুক্ত হবেন তাদের জন্য বলতে চাই আজ আমরা একসাথে এই পুরো আয়োজন উপভোগ করতে পারব ফেসবুকেই কারণ ফেসবুকে আজকে অডিও স্ট্রিমিংটি আপনি পেয়ে যাবেন এবং সেটি আপনার বন্ধু আত্মীয় স্বজনদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যেন সবাই মিলে একসাথে আমাদের এই আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই তাবিজ অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত থাকেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা অনেক অনেক ভালোবাসা প্রত্যাশা করি ঠিক এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন আর আপনার জীবনের সেই ঘটনাগুলো এক এক করে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন যেই ঘটনাগুলো আপনার সাথে কিংবা আপনার পরিচিত বন্ধু আত্মীয় অনেকের সাথেই ঘটেছে সেই ঘটনাগুলো আজ আমরা এক এক করে সবার সামনে উপস্থাপন করব। ফেসবুকের পাশাপাশি যারা টেক্সট করে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শেয়ার করতে চান তারা চাইলে সেলফোন এস এম সবসময় গিয়ে টাইপ করতে পারেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশান লিখে আপনার যে কোনো কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে তাহলেই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আশা করি সেখান থেকে আপনার সাথে আমার একটা কথা একটা পরিচয় হয়ে যাবে আমরা মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটনার মুখোমুখি হই যার জন্য আমরা মোটেও প্রস্তুত থাকি না খুব অপরিচিত একটা পরিবেশ থেকে আমাদের এমন কিছু ঘটনা জীবনে এসে যুক্ত হয় যেগুলো আমরা কখনো প্রত্যাশাও করিনি সেই সব ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা এখানে উপস্থাপন করে থাকি এবং আপনার পাঠানো গল্প আমরা এখানে শেয়ার করার চেষ্টা করি যাতে করে আমরা আপনার নতুন আরও একটি ঘটনা পেয়ে যায় কিংবা আপনার বন্ধু আত্মীয় স্বজন যে কারো কাছ থেকে আপনার নিজের মতো করে অথবা তার মতো করে আপনি চাইলে লিখে সেটি পাঠিয়ে দিতে পারেন সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অডিও তো রেকর্ড করে পাঠালে সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে খুব সহজভাবেই সেই ঘটনাগুলোই আমরা এক এক করে আপনার সামনে উপস্থাপন করব আমাদের সাথে যে বন্ধুরা যুক্ত থাকেন তাদের জন্য বলতে চাই এই পুরো ঘটনা আপনি চাইলে একসাথে অডিও তো রেকর্ড করে যেমন পাঠাতে পারেন টেক্সট আকারে পাঠাতে চাইলে পুরোটা পারবেন না সেক্ষেত্রে ইনবক্সে যদি পাঠান সবচেয়ে বেশি ভালো হয় ইনবক্সে পাঠালে পুরো ঘটনায় কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এবং সেখান থেকে অন্য কেউ কপি করার আর কোনো সুযোগ পাবে না ফলে আপনার ঘটনাটি সুরক্ষিত থাকবে এবং আমি সেটি সবার সাথে শেয়ার করে দিতে পারব আমাদের সাথে যে বন্ধুরা যুক্ত হচ্ছেন তাদের নামগুলো শুরুতে একটু জানিয়ে রাখতে চাই হৃদয় বর্মন যুক্ত হচ্ছেন নুসরাত ইমতি রয়েছেন সেই সাথে এমডি শুভন দাস আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন নাহিদা ইসলাম শুভ নববর্ষ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি থ্যাংক ইউ ভাইয়া লাইভের জন্য অর্থী জানিয়েছেন সেই কথা ফুয়াদ আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে শুভন দাস অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আজকের এই আয়োজনটিকে আশা করি শেয়ার করে দেবেন বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে যেন সবাই মিলে একসাথে আমাদের এই আয়োজনটিকে আমরা উপভোগ করতে পারি বিশেষ করে আজকের লাইভ স্ট্রিমিংটিকে শেয়ার করে দেবেন যেন সবাই একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন শুনতে পারেন যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের বেশ কিছু ঘটনা আমরা এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আমরা প্রথমেই আমাদের একজন পাঠানো একজন বন্ধুর পাঠানো একটি ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করব এবং সেটি অডিওতে পাঠানো হয়েছিল সালমান আহমেদ আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু আমরা দেখি তার প্রথম ঘটনাটি কি তারপরে আমরা আসছি আমাদের পরবর্তী ঘটনাগুলোতে অরণ্য ভাইয়া আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে খুবই ভালো আছি তো আজকে আমি শেয়ার করবো তাবিজ শোতে আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা বাস্তব ঘটনা ঘটনাটি কতটা সত্যি এবং মিথ্যা তা আপনারা মানে চিন্তা ভাবনা করবেন না আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে মানে সকলেই সকলেই মানে নিজের আনন্দ উপভোগ করবেন এই ঘটনাটি শোনার মাধ্যমে এবং বিশ্বাস করা এবং না বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তো কথা না বাড়িয়ে ভাইয়া সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি আমি এখন মানে ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের সাথে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে এখন আমার বয়স বর্তমান বয়স চোদ্দ বছর তো তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর তো নয় বছর ছিল 
আমি এবং আমার ফ্রেন্ড বা দূরে কোথাও মানে থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমরা দূরে কোথাও ঘুরার জন্য মানে রওনা দিয়েছিলাম মানে আমাদের ইচ্ছে ছিল আমরা সিলেটে ঘুরতে যাব সিলেটে চা বাগান তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানে ইসে মানে ভালো ভালো প্লেসে আমরা ঘুরবো আর কি সেই যে যে বাবা সেই কাজ ওর ওর বাবা মাও রাজি হয় এবং আমাদের বাবা মাও রাজি হয় তো আমাদের আমরা দুজনের বাবা মা আমরা সকলে রেডি হই এবং প্রস্তুতি নিয়ে ফোন দেই তাদের আসার জন্য তো আমাদের যাওয়ার টার্গেট ছিল এগারোটা বাজে আর আমরা বের হই সাড়ে দশটা বাজে তো তখন তখন ভাইয়া আমরা মাইক্রো গাড়ি দিয়ে যাচ্ছিলাম মানে মাইক্রো গাড়ি ভাড়া করে যাচ্ছিলাম যাওয়ার পথে ভাইয়া তেমন কোনো একটা সমস্যা হয়নি আমার মতে তবে মানে এমনি আমরা মানে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল জোরে জোরে আর কি খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আর হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল হ্যাঁ ভাইয়া মানে সকালবেলায় বৃষ্টি হচ্ছিল আর কি তো যাওয়ার আসার পথে তেমন কোনো কিছু হয়নি খুব উপভোগ্য এবং আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম ভাইয়া তো আমরা আমরা সকলে মিলে তো যখন মানে সিলেটে আসি সিলেটে আসার পর ভাইয়া মানে আমরা সকলে মানে চা বাগান হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের মানে ভালো ভালো জায়গা ওখানে মানে ঘিরে গেলাম আর কি চা বাগানে আমাদের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আর কি চা বাগানে গেলাম ও ঘুরলাম তারপরে সেখানে মানে আশেপাশে যদি মানে কোথাও যদি সিলেটের হোটেল থাকে তাহলে সেই হোটেল আমরা মানে বুক করবো আর কি কোনো একটা যাই যাই হোক বা কোনো একটা কারণে সেই হোটেলের নামটা বলছি না এবং সেই প্লেসের নামটা বলছি না তখন আমরা হোটেল ভাড়া করি হোটেল ভাড়া করার পর সেখানে আমরা মানে এই নিজের কাপড় চোপড় নিয়ে যাই এবং হোটেলে থাকি হোটেলে মানে একদিন পর আমরা বাহিরে যাওয়ার যেতে চেয়েছিলাম আর কি ভাইয়া মানে আমার ফ্রেন্ড এবং আমি মানে একটু বাহিরে যাব বাপ মা নিঃশেষ আমাদের বাবা মা আর কি ওদের বাবা এবং আমাদের মা আমাদের দুজনে বাবা মা মানে নিঃশেষ নিষেধ করেছিল আমাদেরকে যে সেখানে বাইরে কোথাও যেতে না বাইরে গেলেও দূরে কোথাও যেতে না তো আমরা মানে দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা একটু বাহিরে ঘোরাফেরা করব মানে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এইভাবে মানে হালকা একটু ঘোরাফেরা আর হচ্ছে হালকা একটু মানে মজা নেওয়া তার হালকা একটু মানে নিজেকে একটু মানে আনন্দ দেওয়া এরকম মানে কি কোনো একটা খেলা যে কাটবচি খেলাটা সেইরকম মানে এক একটা খেলা তার কানামচি ভোগো এগুলো খেলার ইচ্ছে ছিল আমাদের তো আমার আমি কানামচি ভোবো বলি বলি যে কানামাচি ভোবো আমরা খেলি তো খুব মজা হবে আমরা যেহেতু এখানে অনেক মাঠের মতো মানে মাঠের মতো ছিল হোটেলের বাহিরটা তো আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা কানামাছি ভোবো খেলবো বিশাল বড় ভাইয়া জায়গাটা মানে ওই সেই জায়গাটা তো আমরা মাঠে মানে খেলার জন্য নামি তো আমার চোখ বাঁধা হয় চোখু বাঁধার পর আমি মানে আমার ফ্রেন্ডকে খুঁজতে থাকি তো খুঁজতে খুঁজতে ভাইয়া মানে এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে শক্ত কিছু লগে আমি ধাক্কা খেলাম ভাইয়া যেমন আপনার কাঠের থেকে লোহার মতো কিছু শক্ত মানে জিনিস সেই জিনিস আমি একটা ধাক্কা খেলাম আর কি এই সেরকম মনে হলো ভাইয়া তো আমি প্রথমে ব্যাপারটা মানে ভাবলাম যে মানে হয়তো গাছ ছিল আর নতুবা অন্য কিছু ছিল এগুলো ভেবে আমি মানে তত বেশি একটা ভাবিনি তবে এই শক্ত বলেন বা কাঠ বলেন যেটাই বলেন মানে ভাইয়া যে যে জিনিসটার সাথে আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম সেই জিনিসটা কিন্তু নড়াচড়া করেছিল কিন্তু আমার ফ্রেন্ড মানে আমাকে বলতেছে ওখানে তুমি যাও কেন ওখানে তুমি কাকে ধরছো আমি এখানে এখানে মানে যেহেতু ছোট ছিল আমার ফ্রেন্ড মানে তত কিছু বুঝতে পারতো না মানে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতো ওরা তো আমি তখন বলেছিলাম যে তোমাকে ধরে ফেলেছি ধরে ফেলেছি তখন আমার বন্ধু বলে যে বন্ধুর ভাষায় আমাকে বলে যে এই এই আমি এখানে এখানে তুমি ওদিকে কই যাস তুই ওদিকে কই যাস এগুলো বলতেছে তো তখন আমি বলি যে কোথায় তুমি কোথায় এগুলো বললে তারপরে আমি আবার মানে পিছনে ব্যাক করি ব্যাক করে দৌড়ে দৌড়ে মানে ধরার চেষ্টা করি ভাইয়া তো মানে ধরার ধর ধরলাম তাকে ধরলাম তবে মানে আমার ফ্রেন্ড রিচ দিতে হবে তখন মানে আমার ফ্রেন্ডের চোখ বাঁধা হলো বাঁধার পর আমার ফ্রেন্ডকে বললাম আমাকে এবার খুঁজে বের করো তার তো তারপরে আমি অনেক জায়গায় মানে লুকিয়েছিলাম আমাকে খুঁজছে মানে একবার আমি মানে একবার আমাকে ধরতে পারে নেও তারপরে শেষ মেষ আমার ফ্রেন্ডকে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না ভাইয়া আমি একটা মানে কি বলে বাসঝার ছিল ওখানে আবার একটা সিলেটের যে হোটেলে আমরা মানে ভাড়া করেছিলাম সেই হোটেলের সামনে মাঠটা যে ছিল সেই মাঠের সামনে একটা বাসঝার ছিল ভাইয়া তো আমি মানে সেই বাসঝারের সামনে লুকিয়েছিলাম ভাইয়া 
তো আমার ফ্রেন্ড মানে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে মানে শেষ মানে তখন আমি বাসজার থেকে যখন বের হলাম তখন দেখলাম যে আমার ফ্রেন্ড নাই মানে সেখানে নাই ভাইয়া মানে আমি অনেক খোঁজার চেষ্টা করলাম যে মানে দেখি কোথায় বা কোথায় আছে হয়তো বা আমার আশেপাশে আছে এগুলো ভাইয়া অনেক মানে পুরো মাঠটা খুঁজছি ভাইয়া কিন্তু তারপরেও আমি মানে পেলাম না আর কিছুক্ষণ পরেই মানে আওয়াজ পেলাম আমার ফ্রেন্ডের মানে টানা ভাইয়া কি বলবো আধা ঘন্টা যাবৎ আমি খুঁজছিলাম তাকে কিছুক্ষণ পরেই আমাকে বললো কি জানো যে এই বাবু এখানে তোমার কি এটা বললো হুম আমি বললাম যে এখানে তো আমার ফ্রেন্ড আর আমি খেলা খেলাধুলা করছিলাম তো কেন কি হয়েছে এখানে ফ্রেন্ডরা খেলাধুলা করছিলাম স্বাভাবিক করতেই পারে তখন আমি বলছি তখন আমার ইসে বলে যে ওই লোকটা বলছে যে এত রাতে কিসের খেলা মানে সরি এত মানে এখন কিসের খেলা এখন তো কোনো খেলার কোনো কথা না এই সেই খেলার কি দরকার এত খেলা দরকার নেই একটা ধমক মারলো আমাকে ধমক মারার পর বললো যে বাসায় যাও এখন কিসের খেলা এত যা বাসায় তো খেলা ধুলা দরকার নেই ওগুলো বলল লোকটা ছিল মানে একটা বর্ণনা নেই কিছুটা ভাই বর্ণনা দেওয়া উচিত বলি মানে লোকটা দেখতে ছিল মানে প্রায় অসম্ভব লম্বা ছিল ভাইয়া লম্বা ছিল তোমার ছয় ফুট ভাইয়া ছয় ফুটের মতো ছিল ভাইয়া লম্বা ছয় ফুটের মতো ছিল ছয় ফুটের থেকে উঁচা লম্বা ছিল আর কি আমার মতে আর হচ্ছে মানে হাতগুলো বড় বড় ছিল আর পাগুলো বেশ মানে বড় বড় মানে দু সব কিছুই তার বড় বড় ছিল আর মাথাগুলো খুব বড় বড় চুলগুলো বড় বড় আর শরীর পুরো কুচকুচে কালো আর হচ্ছে মানে এই কি বলে আর চোখগুলো কেমন যেন মানে গম্ভীর মানে পশুর চোখ যেরকম মানে উল্টানো হয় ওই মানে শুকরের যে চোখগুলো হয় না ওই সে কিছুটা দেখতে সেরকমই অভিকল দেখতে সেরকমই ভাইয়া তো আর কণ্ঠটা হচ্ছে বেশ মানে গম্ভীর আর ভয়ানক গলা যে মানে মানুষ ভয়ানকভাবে যেই মানে ভার গলা যে কথা বলে ঠিক সেই রকম কিছুটা ভাইয়া তো আমি ওই লোকটাকে দেখা ভয় পাই ভয় পাওয়ার পর বলি যে মানে কে কে তুমি মানে আপনি কে আমি এখানে খেলতে এসেছি মানে ফ্রেন্ড সাথে আমরা এত কিসের খেলা মানে এই সেইগুলো বলে মানে ধমক মারে তখন আমি বলি যে এই আমি আমরা তো তখন আমি মানে ভয়ে ধমকের ভয়ে আমি অন্যদিকে মানে কাঁদতে কাঁদতে অন্যদিকে সরে যাচ্ছিলাম মানে আমাদের বাসায় মানে হোটেলের ভিতরে আমি ঢুকতে চাচ্ছিলাম তো ঠিক কিছুক্ষণ পরেই মানে আমি ভাইয়া যা দেখলাম তা দেখার জন্য ভাই আমি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না ভাইয়া আমি দেখলাম যে আমার হোটেলের পিছনে বিশাল বড় বড় অনেক বড় মানে হাত আর অনেক বড় নখ আর হচ্ছে অনেক বড় বড় চুল আর চোখগুলো রক্ত লাল আর হচ্ছে কি বলে এই হাতের পাশে বিশাল বড় অনেক বড় ডানা ভাইয়া অনেক বড় ডানা আর হচ্ছে চোখ মানে কি বলবো মানে ভয়ানকভাবে আমার দিকে তাকায় রয়েছে আর হচ্ছে আর কি কি বলবো অনেক আগের মানে বিশ শতকের শুরুর দিকে যে মানে পুরনো যেই জামা কাপড়গুলো থাকে সেই জামা কাপড়গুলো সে পড়েছিল ভাইয়া মানে এত ভয়ানক দৃশ্য ভাইয়া আর শরীর হাত পাও ছিল মানে কি বলবো আপনার অনেক পরিব মানে ভয়ানক ভাইয়া শরীর হাত পাও ভাইয়া মানে ছোলা ছোলা মানে কিছুটা দেখতে অবিকল মানে মানে কি বলে কুমির যে মানে শরীর যেরকম থাকে না সেরকম মানে ছিল তার শরীরটা ভাইয়া আর হাত পাও ছিল তোমার অনেক ভয়ানক ভাইয়া অনেক মানে বলে বোঝাতে পারবো বলে বোঝাতে পারবো না ভাইয়া তো তো যাই হোক ভাইয়া ওই সেই লোকটা বা সে অশরীরটা খুব ওই ভয়ানক ছিল ভাইয়া আমার দিকে মানে খুব কুদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে খুব কুদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল ভাইয়া আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম প্রায় মানে মানে কি বলো হার্ট অ্যাটাক করার মতো অবস্থা ভাইয়া প্রচুর ভয় ছিলাম ভাইয়া তো তখন আমি মানে অত্যন্ত ভয় এবং মানে কষ্টে বা ওই লোকটা যে ভয় ধমক দিয়েছিল প্লাস দেখার পর ভয় ওগুলো সব মানে আমার ভিতরে মানে নানা প্রচুর প্রভাব ফেল আমার উপরে আর সেই প্রভাবই আমার মানে জ্বর হয় আর কি আমি দৌড়ে বাসায় যাই জোর দৌড়ে বাসায় চলে যাই আর আমার পুরো শরীর গরম হয়ে যায় জ্বরের মতো একদম মানে পুরো শরীর গরম হয়ে যায় তো বাসায় আসি আমার বাবা মা আমাকে দেখে বলে যে এত কোথায় ছিল বাবা মা তখন ঘুমিয়ে ছিল আর আমার ফ্রেন্ডে আমার ফ্রেন্ডকে আমি মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না ভাইয়া তো আমার বাবা মা বলে যে তুই এসেছিস আর তোর সাথের ফ্রেন্ড 
তোর হাসান কোথায় তখন আমি বলি যে হাসানকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না সে তখন আসলে ভাইয়া ছোট ছিলাম অনেক মানে তত কিছু একটা বুঝতাম না তখন আমার বাবা মাকে সব খুলে বললাম তো আমার বাবা মা বলে যে বাহিরে বের হতে না আর কালই চলে যাবে আর কাল আমরা মানে সেখানে সেই স্থান থেকে ত্যাগ করি ভাইয়া আমাদের আর কোনো সমস্যা হয় না তবে ভাইয়া তবে আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা আমি তাবিজে উপস্থিত করতে যাচ্ছি ভাইয়া মানে আমি তাবিজে সেটা বলতে চাই মানে সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমার মানে ঘটনাটা ঘটেছিল এই আরেকটা ঘটনা আমার নিজের সাথে ঘটেছিল তো আমার আমার বর্তমান বয়স চোদ্দ বছর আর কয়েক মাস আগে মানে আমার সরি কয়েক বছর আগে মানে দুই বছর আগে আমার সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছিল ভাইয়া আমি সেটা তো যে বলতে চাই ভাইয়া সময়ের অভাবে আসলে ভাইয়া বলা হয় না তবে মানে আমি প্রায় গল্প বলে থাকি ভাইয়া তবে মানে সময়ের অভাবে মাঝে মধ্যে বলতে পারি না ভাইয়া মাঝে মধ্যে মানে দেরি হয়ে যায় ঘটনাটা দিতে আর কি ওকে আমরা প্রথম ঘটনাটা শুনলাম তার কাছ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ছোট্ট বন্ধু সালমান প্রত্যেক সপ্তাহেই বিভিন্ন ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করে থাকে সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আশা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনার সাথে আমার কথা হয়ে যাবে এবং আপনার জীবনের সেই ঘটনাটি আপনি শেয়ার করবেন যারা যারা আজকের পোস্টটিকে শেয়ার করছেন বিভিন্ন জায়গায় তাদের মধ্যে হার্ট হ্যাকার রয়েছেন এমডি রোমেন হাসান রনি সেই সাথে ডন রয়েছেন রয়েছেন আর এক্স রায়হান জীবন চৌধুরী আছেন কে আমি তোমার সেই সাথে আরও বেশ কিছু আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আজকে এখানে লাইভ অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে প্রত্যাশা করবো অডিও স্ট্রিমিং থেকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে এবারে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম শাহাবুদ্দিন শাহাবুদ্দিন লিখছেন যে একটি ছোট্ট গ্রামে তার পরিবার নিয়ে সে বসবাস করত সে প্রতিদিন সূর্যদের আগেই তার বন্ধু সাদেককে সাথে নিয়ে মাছ ধরার জন্য বিলে যেত একদিন প্রায় মাঝরাতে সাদেক এসে তাকে ডাকতে লাগলো শাহাবুদ্দিন শাহাবুদ্দিন মাছ ধরতে যাবি নাকি এরকম করে শাহাবুদ্দিন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠল এবং মাছ ধরার জাল এবং থলিটা সাথে নিয়ে মানে সাদেকের সঙ্গে বিলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল তো আফসোস হচ্ছে যে সে আসলে বুঝতে পারেনি যে সেটা মধ্যরাত ছিল মানে সকাল হতে আসলে অনেকটা দেরি তো এই ঘটনাটি প্রায় বিশ বছর আগের সেই সময় সবার ঘরে কিন্তু ঘড়িও ছিল না মানে দেয়ালে তো ঘড়ি টানানো থাকতো না এরকমভাবে তো স্বাভাবিকভাবে তাদের ঘরেও কোনো ঘড়ি ছিল না তাই সে বুঝতেও পারেনি যে এখন মাঝরাত তারা দুজনেই মাছ ধরতে বিলে নেমে গেল তখন চারদিকটা ছিল অন্ধকার এবং পিন পত নিরবতা তো মাঝে মাঝে রেন্ট্রি গাছ থেকে একটা পাখি কীরকম অদ্ভুত সুরে ডাকাটাকি করছিল শাহাবুদ্দিন তখন মনের সুখে মাছ ধরছিল অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে যতই গভীরে যাচ্ছিল ততই মাছ উঠছিল এবং ওই দিন যে পরিমাণ মাছ জালে ধরা পড়েছিল এই জীবনে আর কোনো দিন এত মাছ তার জালে ধরা পড়েনি তো সে লোভে আরও গভীরে যেতে লাগলো এক সময় তার থলের ভিতরে হাত দিল এবং অনুভব করলো যে মানে একটা মাছও সেখানে নেই ফলেটা একেবারেই শূন্য অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আশপাশে কোথাও তার বন্ধু সাদেককে তিনি দেখতে পেলেন না এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ে তিনি অনেকটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন কিন্তু হঠাৎ এমন একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন যা দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল তিনি দেখলেন সাদেক ডাঙায় বসে দুই হাতের মুঠো ভরে মুখে মাছ ভরছে এবং চপচপ করে মাছ গিলছে এইরকম একটা দৃশ্য দেখে তার আর কিছুই বোঝার বাকি রইল না কিন্তু তিনি সেটা বুঝতে দেননি যে সব বোঝে গিয়েছেন তাই তিনি কৌশলে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসতে লাগছেন এবং ডাঙার কাছে এসে সেখান থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো তিনি এক পাও এগোতে পারলেন না এবং সেখানে আটকা পড়ে গেলেন এতটাই ভয় পেয়ে গেলেন যে মানে সমস্ত শরীর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ঘেমে ভিজে গিয়েছিল গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং দেহটাও থরথর করে কাঁপছিল এমন সময় কি করবেন বুঝ উঠতে পারছিলেন না সেই 
ভয়ঙ্কর ভূতটা এবং বিনখুটে একটা অট্ট হাসি দিল তার আসল রূপ সে দেখতে পেল এবং এই ভূতটা দেখতে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল ঠিক চোখ থেকে যেন আগুন ছুটছিল এবং শরীরটা আগের থেকেও দুই গুণ আকৃতির হয়ে গেল এরকম একটা ভয়ঙ্কর ভূতকে দেখে শাহাবুদ্দিন সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেলেন এদিকে আসল সাদেক শাহাবুদ্দিনের বাড়ি গিয়ে তখন তাকে ডাকতে লাগলো তো শাহাবুদ্দিনের বউ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আপনি তো অনেকক্ষণ আগেই ওনাকে সাথে করে নিয়ে গেছেন মাছ ধরতে এখন আবার এসব কি বলছেন আর ওনাকে কোথায় রেখে এসেছেন এই কথা শুনে সাদেক অনেকটা অবাক হয়ে গেল এবং সে বুঝতে পারলো তার বন্ধু শাহাবুদ্দিনের সাথে কিছু একটা হয়েছে সে তাড়াতাড়ি গ্রামের সবাই কিনে তখন বিলের দিকে রওনা দিল আর সেখানে পৌঁছে যা দেখল তা অনেকটা মেরে নেওয়ার মতো নয় তারা সবাই লক্ষ্য করলেন শাহাবুদ্দিনের গলাটা কালো বর্ণ হয়ে আছে এবং সে সেন্সলেস হয়ে মাটিতে পড়ে আছে তাকে দেখিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তাকে কেউ গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল তাছাড়া তার পুরোটা শরীর বড় বড় নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল গ্রামের সবাই সময় মতো এসেছিল বলে ওই সময় তাকে জীবিত পাওয়া গিয়েছিল একটু দেরি করে আসলে হয়তো তাকে জীবিত পাওয়া যেত না এবং ভয়ঙ্কর একটা ভূতের কাছে হয়তো তাকে প্রাণ দিতে হতো আহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমরা আসলে যেরকমটা বলে থাকি যে আমরা বিশেষ করে এই বিলের গল্পগুলো কিন্তু আমরা প্রায় শুনে থাকি এবং অনেকের সাথেই কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটে থাকে প্রত্যাশা করবো সেই ঘটনাগুলো লিখে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং যদি আপনি মনে করেন অডিও আকারে পাঠাবেন সেটাও কিন্তু সম্ভব সেটাও আমার কাছে এসে আশা করি পৌঁছে যাবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে আশা করি আপনি সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন রিয়াদ আমাদের পরের বন্ধু একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন বলছেন যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি তার সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত আমার এক বন্ধু নাম রফিক ক্লাস ফাইভ থেকেই বন্ধুত্ব বছর দুয়েক হলো ওর বাবা গত হয়েছেন বড় ভাই হওয়ার সুবাদে স্বভাবতই ওর কাঁধেই সংসারের জোয়ালটা নেমে এসেছিল মা দুই বোন তিন ভাইয়ের সংসার বাবা মারা যাওয়ার পর ওদের সংসারে নেমে এলো নিদারুণ দুঃখ কষ্ট যা নাকি ওকে বাধ্য করেছিল পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে জয়েন করতে ম্যাট্রিক পাশ করে পাটকলের সুপারভাইজার হিসেবে ঢুকেছিল কবে আজও ওই একই চাকরিতে লেগে আছে কোনো উন্নতি নেই অবনতিও নেই বোন দুটোর বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কপাল দোষে দুজনেই ওর কাঁধে বোঝা হয়ে ফিরে এসেছে যার যার সন্তান সহ রফিক তখনও বিয়ে করেনি এক শুক্রবার আমার বাসায় এসে ও আমাকে বলল দোস্ত একটু বিপদে পড়েছি আমি বললাম নির্দ্বিধায় বল আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমি করব ও যা যা বলল শুনে আমার মনে হলো মানসিকভাবে সুস্থ আছে কি না জিনভূত এগুলির অস্তিত্ব কোনোটাই আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না ওর বক্তব্য অনুযায়ী রাতে ঘুমাতে গেলে কে বা কারা যেন ওদের টিনের দেয়ালে খামোখায় জোরে জোরে আঁচড় কাটতে থাকে যার ফলে ঘুমানোটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে কোনো প্রকার সঙ্গত কারণ ছাড়াই ঘটনাটি গত এক মাস ধরে রোজ রাতেই ঘটছে তাই বললাম ওকে আজ রাতে আমি তোর সাথে তোদের বাসায় গিয়ে থাকব একটি হকেস্টিক ও টর্চ লাইটের ব্যবস্থা করে রাখিস আমি সময় মতো পৌঁছে যাব রাত দশটা নাগাদ সব কাজকর্ম সেরে ওদের বাসায় গিয়ে আমি পৌঁছালাম ওদের বাসাটা শহরতলির প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত রাস্তার উপরে একটি দোতলা বাড়ি তার পেছনে পনেরো বিশ গজ ফাঁড়াকে ওদের সম্পূর্ণ টিনের ঘরটি হালকা গাছ গাছালিতে ঢাকা ওদের বাড়ির পেছনে আর কোনো বাড়ি নেই মানে ঢাকার ভাষায় তখন সেই অঞ্চলকে নামা বলতো মানে নিচু ফসলের জমি এবং খাল বিলের সমারোহ যেখানে থাকে তো রাতের খাবার খেয়েই রাত বারোটা নাগাদ আমরা দুই বন্ধু ফ্লোরে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম রফিক বলল লাইট নিবানোর পরেই শুরু হবে অত্যাচার আমাকে আরও বলল এমনিতে কোনো ভয় নেই এ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি করেনি শব্দ করা ছাড়া তো লাইট নেভানোর সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল সেই শব্দ আমি আর রফিক লাইট জ্বালি হকেস্টিক এবং টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির চার পাঁচটা ঘুরে দেখে মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সন্দেহটাও আর রইল না 
বাড়িটার পাঁচ গজের মধ্যে কোনো গাছের ডাল পর্যন্ত নেই যে বাতাসে সেটা টিনের দেয়ালে টক্কর খেয়ে এই জাতীয় শব্দে হবে মনে মনে আমরা তখন কিছুটা দমে গেলাম রফিককে বললাম তুই ঘরে ঢুকে লাইট নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পর আমি একটু পর আসছি ও ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে শুয়ে লাইটটা নিভিয়ে দিতে আবার শুরু হলো একই শব্দ এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম আশপাশে মানুষ জন্য কোনো উপস্থিতি নেই তবু শব্দটা আসছে এমন সময় এমন ভয় জীবনে কখনো পেয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে না তাই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম সকালে কাউকে কিছু না বলেই চলে এলাম এবং অনবরত মনে একটি প্রশ্নে উদয় হতে লাগলো কারণ ছাড়া এটা ঘটতেই পারে না কিন্তু কারণটা কি পৃথিবীর সমস্ত নাম করা মনোবিজ্ঞানীদের কে সৃষ্টিগুলো পড়ে যাচ্ছি যৎসই কোনো উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না এবং দুবছর পর উত্তর তার নাকি বেরিয়েছিল পশ্চিম বাংলা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি একজন তিনি প্রবীর ঘোষ তার লেখা একটা বই থেকে তিনি বইটির নাম ভুলে গেছেন বলছেন সাথে সাথে রফিককে একান্তে ডেকে নিয়ে বলছিলাম দোষ আওয়াজ ঘরের ভেতর থেকে কেউ করছে তোমাদের দায়িত্ব হয়ে তাই তোমাদের উপর খেপে গিয়ে এসব করে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে যদি আমার কথা বিশ্বাস করো তো তুমি তোমার দুই বোনকে যেভাবেই হোক তাদের সংসারে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করো তাহলেই আমার বিশ্বাস তুমি নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে এরপর রফিক মাসখানিক দেন দরবার করে ওর বোনের স্বামীদের সাথে একটি আপোষ রফায় এসে বোনদের স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু তারপরও সেই শব্দটি আর থামে না কিছু গল্প আসলে খুব অদ্ভুত ভাবেই যেন শেষ হয়েও শেষ হয় না মানে রেস্ট আসলে থেকে যায় বিষয়টা অনেকটা সেরকমই এবং যখন আমরা আসলে শুনেছি যে এই ঘটনাটি একজন বন্ধু তার বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়েছিল এবং তখন সেই বন্ধুর পারিবারিক বিষয়গুলো সামনে এনেছিল এবং তখন তাদের ধারণা ছিল যে নিশ্চয়ই এই সমস্যাটা হয়তো সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু সেটি আসলে হয়নি তো সে জন্যই আমরা আসলে বিশ্বাস করা না করাটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার আপনি চাইলে বিশ্বাস করতেও পারেন নাও করতে পারেন কিন্তু আমাদের অবস্থান বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঠিক মধ্যিখানে তাবিজ আমাদের আয়োজন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আমাদের এই আয়োজনটি প্রত্যেক শনিবার রাত এগারোটায় আপনি শুনতে পান আমাদের সাথে যারা যুক্ত থাকেন তাদের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা এক এক করে আমরা শেয়ার করতে থাকি আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন আমরা আরও একটা অডিও প্লে করতে চাই দেখি উনি আমাদের সাথে কে শেয়ার করছেন আমাদেরকে যদি আপনি অডিওতে ঘটনা পাঠাতে চান তাহলে বলবো যে একটা মোটামুটি নয়েজলেস জায়গায় গিয়ে একটু স্পষ্ট করে রেকর্ড করে আপনি সেই ঘটনাটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন যাতে করে আমরা সেটি শুনতে পাই এবং সবাই যেন স্পষ্টভাবে সেটি শুনতে পারে আমি 
আমরা আসলে চেষ্টা করছি ওনার ঘটনাটি বোঝার জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ওনার মানে রেকর্ড করা এবং কথা বলার ধরন আসলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না সুতরাং অনেকের কাছেই সেটা আসলে ঠিকভাবে হয়তো উপস্থাপিত নাও হতে পারে তাই আমরা পরের ঘটনাতে যেতে চাই আশা করি যখন আপনি রেকর্ড করবেন সেটা একটা নয়েজলেস জায়গায় আবারও বলছি যতটুকু সম্ভব একটা নয়েজলেস জায়গায় গিয়ে তারপর রেকর্ড করে পাঠালে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ভালো হবে যাতে করে আমরা অন্তত প্রপারলি সেটা সবাইকে শোনাতে পারি যাই হোক এবারে আমাদের শেখ এম ডি মাসুদ রানা আমাদের নিয়মিত বন্ধু তার পাঠানো ঘটনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই দেখি তিনি আমাদেরকে কি পাঠিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম অরুণ ভাই আশা করি আপনি সুস্থ আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আমি শেখ মাহমুদ রানা লিমন গাজীপুরের জয়দেবপুর আটাইশ নং ওয়ার্ড থেকে আর আপনাকে ও ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এর সকল শ্রোতাদের জানা ইংরেজি নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা আমি যেই ঘটনাগুলো আসলে বলি এগুলো বিশ্বাস করা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এটা তো আমাদের মানতে হবে যে জিন বলে কিছু একটা তো আছেই তো আমি ঘটনায় চলে যাই সরাসরি এই ঘটনাটা বলবো আমি সেটা আমার নানির বাড়ির একটি ঘটনা এই ঘটনাটা অনেক আগের যখন আমি ছোট ছিলাম তখন নানির কাছ থেকে এই ঘটনাটা শুনেছি তো এই যেই যেটা আমি এখন বলবো এই ঘটনাটা আমার নানির বাড়ি গ্রামে যেখানে দান খেত আছে অনেক বিল আছে সেখানে আমরা সবাই জানি যে যখন দান লাগানো বা কাটার মৌসুম হয় তখন এই সিজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দান লাগানোর জন্য দিন মজুর আসে এইসব এলাকায় দিন মজুর আসে ওই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিরাজগঞ্জ তারপর বরিশাল সিলেট এইসব জায়গা থেকে দিন মজুর আসে যাকে গ্রামে আমরা এই কামলা বলে থাকি গ্রামে তো এই ঘটনাটা একজন লোকের সাথে ঘটেছে যেটা যে যে সেই মৌসুমে দিন মজুর হিসেবে এসেছিল আমাদের সেই নানিদের গ্রামে এই ঘটনা আমার নানির বাড়ি থেকে একটু দূরে ঘটেছে একটি দান খেতে দান খেতে ঘটেছে সে একদিন খেতে কাজ করছিল তার দলের মানে তার যেই একটা গ্রুপ থাকে যেই মজুরদের তার দলের সবাই ফেরত এসে বলেছে কাজ ছেড়ে কিন্তু তার কাজ করা এখনো হয়নি সে তার কাজ শেষ করে তারপর উঠবে ওই ক্ষেত থেকে তখন সে মানে পুরো বিলে একা ছিল তখন আর কোন মানুষ ছিল না যদি সে তখন একা না থাকতো তাহলে হয়তো তার সাথে এরকম ঘটতো না তার শুধু একটু বোকামির কারণে তাকে তার প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং সে যখন একা ছিল রাতে কাজ করছিল রাতে তখন তার সাথে খারাপ ঘটনা ঘটে তো সকালে তাকে পাওয়া যায় সেই ক্ষেতে তার মাথা ও ঘাড় কাদার মধ্যে ঢুকানো ছিল কাদার মধ্যে উপর হয়ে সে যেভাবে কাজ করছিল সেইভাবে তার মাথা কাদার ভেতরে একদম পুরো ঢুকানো আছে তারপর তার পরিবার এর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তারা এসে সেই লোকের লাশ নিয়ে যায় আসলে আমরা প্রায় এরকম ভুল করি প্রায় যে একা একা ঘুরি যেটা ওই জায়গার জন্য ঠিক নয় অনেক অনেক জায়গায় ঘুরি যেটা আসলে একা ঘুরা ঠিক নয় যেগুলো জায়গায় সেই জায়গায় আমরা একা একা আসলে যাই তারপর আমাদের এই কারণে অনেক ক্ষতি হতে পারে এই কারণে আমাদের আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একা একা সফর করতে ও ঘুরতে নিষেধ করেছেন এবং আর একা ঘুমানো উচিত নয় আর এরপরে আমি যে এই ঘটনাটা বলবো এটাও আমার নানির বাড়ি ওই জায়গার একটি গ্রামের ঘটনা তো এই জায়গায় আসলে এই ঘটনাটা খুবই রহস্য আমি এখনো বুঝতে পারিনি এই ঘটনাটা অনেক রহস্য ঘেরা এই ঘটনাটা এই জায়গাটা যেটা এটা আমাদের নানির বাড়ি থেকে যেই দান খেয়াত বন্ধ আছে বন্ধ সেইখানে যেখানে যেই দানের খোলা ওই জায়গা যাওয়ার জন্য একটা মাঝখানে একটা গ্রাম গ্রামের মতো পরে মানে এলাকা ওই এলাকা পার হয়ে ওই জায়গায় যেতে হয় যেখানে বন বা দানের খোলা আছে সেখানে যেতে হয় তো মাঝখানে একটা জায়গা পরে খুবই মানে 
লোমহর্ষক একটা ভয়ঙ্কর একটা জায়গা রাতের বেলা অনেক ভয়ঙ্কর দিনের বেলা এরকম গা ছমছম একটি এরকম পরিবেশ তো ওই জায়গায় নাকি যে যেই জায়গাটা আছে এখানে কোনো কিছু করা নেই এভাবে জঙ্গল হয়ে আছে বাস যার আছে এখানে বাস তারপরে ইও আছে পুরা জং জং জংলি যেই লতাপাত এগুলো সব ভরে আছে গাছপালা এবং যেই মাটি মাটি সব ইয়ে আছে এরকম নষ্ট হয়ে আছে তো একবার সেই জায়গার যে উত্তরাধিকারী আছে সে বললো আরে এটা এইভাবে কেন ফেলে রাখবে তো কোনো কিছু করতে হবে এই জায়গায় তো সে ভাবলো যে ঠিক আছে এটা সব কিছু ঠিকঠাক করে ওখানে কিছু করতে হবে এই জায়গায় তো ওই জায়গাটাতে সে এটা ঠিক করলো যে কিছু একটা করবে কিন্তু তারপর তাকে নাকি স্বপ্নে একটা কিছু দেখানো হলো যে ওই জায়গায় যদি সে কিছু করে তাহলে তার বং তার ক্ষতি হবে এবং গুরুতর ক্ষতি হবে তারপর সে আর ওখানে হাত দেয়নি তো ওই জায়গাটা যেহেতু একটি গ্রামের মাঝখানে পরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার জন্য তো ওখান দিয়ে মানুষ একটু চলাফেরা করতে পারে করতে হয় ওখান দিয়ে তো আমার একবার নানা যে নানা একবার কি হইলো ওদিক দিয়ে আসতেছিল ওখানে ই যে উলুর ডিপি থাকে ওই পোকার ডিকি ডিপি উঁচু করা থাকে নরম মাটির সেগুলো দেখলো আমার নানা আসলে ওই পাখি মারার জন্য যে গুলতি গুলতির যে মার্বলের মতো যেই গুল গুল গুটিগুলো থাকে ওগুলো ওগুলো সেই নরম মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় তো ওগুলো বানানোর জন্য ওখান থেকে ওই উলুর ডিপি ভেঙে নিয়ে এসেছিলো ভেঙে নিয়ে আসলো বাড়িতে তারপর থেকে মানে কি হলো যে নানার একদম পুরো শরীর শরীর ব্যথা করতে শুরু করলো জ্বর এসে গেল প্রায় দুপুরের দিকে জ্বর এসে গেল তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো নানি জিজ্ঞেস করলো যে তার সাথে কি আসলে সে কি করেছে যে এরকম হচ্ছে কেন বললো যে আমার নানা নানিকে বললো যে সে একটা তো দারুণ জায়গা পাইছি যে ওইখান থেকে যে মাটির ডিপে এটা লই তার মন এমন আছে অমো তো ওইটা বলে যে কোনটা লইস এটা ওই যে ওই জায়গাতে লইছিলাম ওই যেন ওইটা যেহেতু বলছিলাম একটা বাস যার তো ওই ওই বাস যারের যে কঞ্চি গুলো থাকে বা সেগুলো চলাচল অনেক ব্যাঘাত করে মানে শরীরে লাগে ছুলে যায় একটা কঞ্চি এদিকে বেরিয়েছিল মোটা তো ওইটা নানা শরীর লাগে অনেকজনের শরীর লাগে যারা এখান দিকে চলাচল করে তো কারা এটা কেউ এটাতে হাত দেয় না তো নানা সেটাতে হাত ধরে হাত দিয়ে সেটা মানে ভেঙে দিল মোচকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল কিন্তু বাসায় আসার পর সে যেই আঙুল দিয়ে ওই বাস যারের সেই কঞ্চিটা ভেঙে দিয়েছিল অন্য দিকে বাঁকি দিয়েছিল সেই আঙুল তার এখনো ব্যথা করে এখনো সেই আঙুল দিয়ে কোনো সার পায় না এরকম কাজ করতে গেলে ব্যথা লাগে বেশি কাজ করলে ব্যথা করে আমার নানি আসলে এগুলো আর বিশ্বাস বলে যে এগুলো কি এমনি এটা মানুষ অনেক যে গ্রামের এলাকার তারা আসলে এটা বলে যে এখানে নাকি এই জায়গায় নাকি কোনো মূল্যবান কোনো জিনিস আছে মূল্যবান কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা কোনো কিছু আছে যেটা একটা অলৌকিক কোনো কিছু এটা রক্ষা করছে আর তারা মনে করে যে কোনো কিছু যখন এটা সময় হবে তখন এটা নিজে নিজেই নাকি দেখা দিবে তো এটা যখন জানা যাবে রহস্য তখন জানায় তো যাবে আর আমাদের গাজীপুরে কিন্তু অনেক বন্ধু আছে যারা তাবিজ শোনে এবং তাবিজকে ভালোবাসে আর তাবিজ যাতে এইভাবেই চলতে থাকে আর আপনিও যাতে তাবিজকে ছেড়ে না যেন আমাদের সাথেই থাকেন এবং ক্যাপিটাল এফ এমের সাথেই থাকেন খুব নতুন অভিজ্ঞতা হয় এবং সেই সাথে শেষের দিকে সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলেন যেগুলো আসলে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিশ্বাস করি সেই জায়গাতে আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট এই আমাদের ঠিকানা 
এবং সেখানে যুক্ত হলে আশা করি আপনার সাথে আমার কথা হয়ে যাবে আমি কিছু কমেন্ট পড়ে নিতে চাই তারপর একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতি থেকে ফিরে এসে তারপর আবার আপনার সাথে যুক্ত হব তার আগে যারা যারা আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন এবং অডিও স্ট্রিমিংয়ে যারা যুক্ত হচ্ছেন শোভন দাসকে দেখতে পাচ্ছি বিথি সুলতানা যুক্ত হয়েছেন আমি আসিফ আমার আপনার শোটা ভালো লাগে রিপ্লাই দিয়েন ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আসিফ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্যে সেই সাথে জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু গাজীপুর কালীগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন একজন তার নাম নিষাদ এস কে নিষাদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ব্রজন আছেন আই লাভ দ্য বিচ জানিয়েছেন তিনি সেই সাথে আছেন এম ডি শোভন দাস হে ভাই কেমন আছেন শোভা আছেন সেই সাথে আরও বেশ কিছু বন্ধু অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আজকের আয়োজনে যুক্ত হবেন এবং আপনার নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এক এক করে আমার সাথে উপস্থাপন করবেন এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই বিরতির পর ফিরে এসে আরও কিছু রহস্য আমরা একসাথে উপভোগ করব শুনতে থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণ পর चपे समय प्रजन्म <laughs> তুমি কাঁদলে কাঁদে আমার হৃদয় তুমি হাসলে সে তো আমার বিশ্ব জয় ভালোবাসার কোমল স্পর্শে প্রতিটি ক্ষণ ভরে থাকুক এই ঘরময় আপনার আদরের সোনামনির দিনভর সুরক্ষা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য रूपसा नदी बृष्टि कत भिजे एक बार तर दादू असुस्थ हल घाटे गि फिर बंध तक सन्दा भाग्यस नौका छ প্রথম যেদিন রূপসা ব্রিজ চালু হল আমরা পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছি এই বিশাল স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইচের বিশেষ আয়োজন তাবি জে জাহান অরণ্য আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করে আপনার জীবনে সেই ঘটনা শেয়ার করুন যার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি কখনোই পাননি কিংবা কোনো বন্ধু আত্মীয়র কাছ থেকে শুনেছেন আপনি নিজেও চিন্তা করেছেন কেন হলো কিভাবে হলো 
এমন অনেক প্রশ্ন নিজের মনের মধ্যেই ঘর পা খেয়েছে কিন্তু তার কোনো উত্তর আপনি কখনো খুঁজে পাননি সেই সব ঘটনাগুলোই এক এক করে আপনার সামনে উপস্থাপন করতে চাই এবারে আমাদের বন্ধু জীবন চৌধুরীর পাঠের একটি ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করছি তিনি বলছেন যে মূল ঘটনায় যাই বলছেন যে আচ্ছা খুশি হব কালেক্ট করা একটা ঘটনা বলছে যাই হোক ঘটনায় যাই কে যেন ফিসফিস করে ডাকলো কানের কাছে মুখ এনে অনেক গভীর প্রেমের ডাক হবে এবং ঘুম ভাঙল রুমির শোয়ার আগে ঘরের সব বাতি বন্ধ করে শুয়েছিল তখন ঘর ছিল অন্ধকার কিন্তু এখন ঘরটা যেন ভেসে যাচ্ছে আলোর বন্যায় মস্ত একরোপালি চাঁদ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে মেটিমেটি করে হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়েছিল তখন রুমি এবং জানালার দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে কিন্তু ডাকটা মানে কে ডাকলো ওকে অমন করে ঘাড়ের পাশে আদরের স্পর্শটা যেন এখনো সে অনুভব করতে পারছে আবার ডাক চমকে দিক ওদিক তাকালো না কেউ তো নেই জানলার ফাঁক দিয়ে তাকালো নিচের দিকে ওখানে কাকে যেন দেখা যায় ঘুরে চাইল চোখে পড়তেই মুচকি একটু হাসলো হাতের ইশারায় কাছেও ডাকলো কে এক আশ্চর্য ঘরে পেয়েছে রুমিকে শুধু পাতলা রাতের পোশাক সেই হোঁসও তার নেই দরজা খুলে বের হয়ে এলো ডাকছে তাকে এবং পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছে রুমি কোথায় যাচ্ছে সে জানে না জানতেও চায় না শুধু তার মাথায় এইটুকু কাজ করছে যে তাকে আসলে যেতেই হবে হাঁটছে তো হাঁটছেই জঙ্গল পাথর কিছুই সে মানছে না কাটা গাছে লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে পরনের পোশাক পর্যন্ত এবং পাথরে চোট খেয়ে রক্ত ঝরছে পা থেকে তবু তার হুঁশ নেই এরকম তাকে যেন যেতেই হবে আবার ঘুরে তাকালো ওর দিকে আবার মায়াবি ভঙ্গিতে হাসলো শুধু ওই হাসি আর মাত্র একবার দেখার জন্য অনন্তকাল হাঁটা যায় এমনটাই রুমির মাথায় ঘোর পাক খাচ্ছে হঠাৎ থামলো হাতের ইশারায় সে কাছে ডাকলো সেই ডাকে সারা না দেওয়ার কোনো সাধ্য রুমির ছিল না পাশে যে দাঁড়াতেই হাতে সেরা দেখালো দেখো কি সুন্দর তুমি দেখলো এক অতলান্ত খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা মাথার ওপর চাঁদের আলোর বন্যা কিন্তু তার স্পর্শ পায়নি খাদের বেশিরভাগ অংশ শুধু তলায় নিরেট আধার দু হাতে জড়িয়ে ধরল সে কানের কাছে মুখ রেখে বলল ওখানে ওই অন্ধকারে লুকিয়ে আছে সুখ যেতে চাও ওখানে আমার সাথে রুমি তখন বিবশ হয়ে গেল নিজেকে ধরে রাখতে পারল না বলল চলো তারপর কি সুন্দর পাখির মতো ভেসে ভেসে নেমে চললো ওরা দুজনে কোথায় কত দূর জানা নেই পরের দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর রুমির মরদেহ পাওয়া গেল খাঁদের তলায় কত ওপর থেকে পড়ে মাথার পেছনটা থেতলে গেছে একেবারে শরীরের হাট গরু সব ভাঙা কিন্তু কি আশ্চর্য মুখে কি গভীর তৃপ্তির হাসি অনেক ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী আমাদের সাথে গল্পটি শেয়ার করে যেটা নিশ্চয়ই গল্পই এবং গল্প আকারেই আসলে লেখা হয়েছে কোনো প্রকৃত ঘটনা নিশ্চয়ই এটি হতে পারে না তো আমরা প্রত্যাশা করব কারো মানে বইয়ের গল্প কিংবা কারো কাছ থেকে গল্প কপি না করাটাই সবচেয়ে ভালো নিজের গল্প একেবারে সহজ সরলভাবে যতটুকু সম্ভব সেটা লিখে পাঠালেই সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আর চাইলে তো অডিওতে রেকর্ড করে পাঠানো যাই সে অপশন তো রয়েছেই যাই হোক আর একবার বলে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখানে আপনার জীবনের ঘটনাগুলো আপনি এক এক করে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন আমি এবারে কিছু কমেন্ট করতে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বেশ কিছু নতুন বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি সবুজ আছেন হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়েছেন শুভ নববর্ষ ইংরেজি নববর্ষ শুভেচ্ছা সবাইকে আরিয়ান আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে সেই সাথে যুক্ত হচ্ছেন শোভন দাস স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য রাকিবকে দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন আব্দুল গফর আসসালামু আলাইকুম গফর ভাই এমডি নূর নবী রয়েছেন হাসান আছেন 
সে সাথে নাহিদাকে দেখতে পাচ্ছি নাহিদা যুক্ত হয়েছেন জীবন চৌধুরী আছেন আব্দুল গাফফারকে দেখতে পাচ্ছি রোহান হোসাইন আছেন সেই সাথে আরো বেশ কিছু বন্ধু রয়েছেন সবার জন্যই শুভকামনা আশা করি সঙ্গে থাকবেন ঠিক এভাবেই যুক্ত ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সেখানে আপনি আমাদের সব বন্ধুদেরকে একসাথে পেয়ে যাবেন যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা যাই হোক এম ডি বেলাল আমাদের একজন বন্ধু ছোট্ট একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন আপনার সাথে একটু শেয়ার করতে চাই বলছেন আমরা তিন বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলছি শীতের রাতে আমরা র্যাকেট মানে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য নাইম আমাকে বাসায় গিয়ে ডাক দিল যে বেলাল আবিরকে নিয়ে মাঠে আয় তো আমাদের বাসার মাঠে আয় আমি আবিরের সাথে আবিরকে সাথে নিয়ে মাঠে গেলাম তো তারপর যা হলো গিয়ে দেখি নাইম সেখানে নাইম এবং আমি মাঠে গিয়ে আবার নাইমকে ফোন দিলাম এবং নাইম বলল যে আমি বাসায় তখন আচ্ছা নাইম বলল আমি বাসায় তো তখন আমি বললাম তুই আমাদেরকে ডাক দিয়ে এখন তুই নিজেই বাসায় আজব লোক একটা এবং তখন নাইম আমাকে ধমক দিয়ে বলল আমি তো আসেই নাই তখন আমি অনেক ভয় পেলাম এবং আবিরকে কিছু না বলে আমি আর আবির দুজনেই খেলা শুরু করলাম তো আমার অনেক ভয় লাগছিল এটা ভেবে যে নাইম না ডাক দিলে আসলে কে ডাক দিল তারপর রাত বারোটায় আমাদের খেলা শেষ হলো আমরা বাড়ির দিকে হাঁটলাম আমি খেয়াল করলাম যে আমাদের পিছনে কে যেন হাঁটছে তারপর কোনো রকমে আমরা বাসে পৌঁছালাম এবং পরের দিন আমার দাদা দাদিকে ঘটনা বললাম তারপর দাদা বলল তুই কি নাইম আগে বলেছিল তোকে ডাক দিতে আমি বললাম হ্যাঁ দাদা বলল আগে এগুলো বলতে হয় না সেদিন আমি বেলাল ও আবির অনেক ভয় পেয়েছিলাম হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ বেলাল এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আগেও অনেক ঘটনা পেয়েছি এবং যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে আসে আমাদের গুরুজনরা বলেন যে আমাদের ঘরে যখন কেউ আসে এবং আমাদেরকে যখন খোঁজে তখন এক ডাকেই যেন আসলে আমরা বেরিয়ে না পড়ি এমনটা হয় না যে কেউ একজন ডাকলো একবার ডাক দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম বিষয়টার জন্য আসলে এরকম না হয় অন্তত দু একবার যেন আমরা একটু তার সাথে কথা বলি নি তারপর যেন দরকার হলে তার সাথে দেখা করে তাকে ঘরে এনে বসিয়ে কথা বলে তারপরে বেরোনোটা ভালো বিশেষ করে রাতের দিক থেকে সেই বিষয়টা মাথায় রাখাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে যাই হোক আশা করি সবাই যুক্ত আছেন এই ঘন্টা একেবারে শেষ বেদায় নিতে হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল আমাদের ক্যাপিটাল এফ এম এর ফিফথ অ্যানিভার্সারি সারাদিন আমাদের সবার জন্যই বিশেষ আয়োজন রয়েছে এবং যারা আমাদের খুব প্রিয় বন্ধু যারা আমাদের ক্যাপিটাল এফ এম পরিবারের সদস্য তাদেরকে ইনভাইট করছি আপনারা চলে আসবেন যাদের সাথে আমার দেখা হয়নি অনেকের সাথে প্রত্যাশা করব যে কালকে ইনশাল্লাহ সারাদিন আমাদের আয়োজন থাকবে আপনি আসলে নিশ্চয়ই আমরা একটা ভালো সময় কাটাতে পারব আমাদের ইনশাল্লাহ দেখা হবে আমাদের সারাদিন ব্যাপী আয়োজনে আপনি যুক্ত থাকবেন এটাই প্রত্যাশা তো অগ্রিম শুভকামনা সবার জন্য শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল অফ ফ্যাম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ে দ্য বিট গোজ অন